செல்லியல் இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களும் செல்களால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது செல்லை முதல் முதலில் கண்டறிந்தவர் ராபர்ட் ஹூக் அவர் கார்க் தக்கையின் மிக சிறிய பகுதியை தனது எளிய நுண்ணோக்கில் கண்டறிந்தார் அப்பொழுது அவருக்கு தேன் கூடுகள் போன்ற அருங்கோண வடிவிலான முழுவதும் மூடப்பட்ட சிறிய சிறிய அறைகள் தென்பட்டன அதை அவர் செல் என பெயரிட்டார் மிகப்பெரிய கட்டிடங்கள் வீடுகள் போன்றவை எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் சிறிய சிறிய செங்கல்கள் ஒவ்வொன்றாக அடுக்கி இத்தகைய பெரிய பிரம்மாண்டமான கட்டிடங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதே போல் ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் ஒவ்வொரு செல்களாக பெருக்கமடைந்து மிகப்பெரிய உயிரினங்களாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது மனிதர்களாகிய நாம் பல கோடி ட்ரில்லியன் செல்களால் ஆனவர்கள் நம்மில் பல வேறுபட்ட செல்கள் காணப்படுகின்றன இன்றைய வகுப்பில் செல் அதன் நுண் அங்கங்கள் மற்றும் பணிகளை பற்றி தெளிவாக பார்ப்போம் செல்கள் தாவர செல் விலங்கு செல் என இரு வகைப்படுகிறது தாவர செல்லில் ஸ்திரமான செல் சுவர் காணப்படுகிறது செல் சுவர் செல்லுலோஸ் என்ற பல சர்க்கரையால் ஆனது இது தாவர செல்லின் அமைப்பு உங்களால் ஸ்திரமான செல் சுவரை காண முடியும் அடுத்ததாக விலங்கு செல் இதில் செல் சுவர் காணப்படுவதில்லை வெளிப்படலமும் பிளாஸ்மா படலம் இதுவே வெளிச்சுவராக காணப்படுகிறது சைட்டோபிளாசம் இது கூழ்ம வடிவில் காணப்படுகிறது இதில் அனைத்து செல் நுண்ணுங்கங்களும் புதைத்து அல்லது மிதத்தல் வடிவில் காணப்படுகிறது இது எழுபது சதவீதம் நீரால் ஆனது சைட்டோபிளாசத்தில் நியூக்ளியஸ் வாக்குவோல்கள் மைட்ரோகான்ட்ரியன்கள் பிளாஸ்டிக்கள் சென்ட்ரியோம்கள் என்டோப்ளாஸ்மிக் வலைப்பின்னல் மற்றும் ரைபோசோம்கள் காணப்படுகிறது இதில் உட்கரு பெரும்பாலும் மையப்பகுதியில் காணப்படுகிறது உட்கரு ஒரு செல்லின் அனைத்து செயல்களையும் கட்டுப்படுத்துகிறது மைட்ரோகான்ட்ரியாக்கள் அனைத்து உயிருள்ள செல்லும் தங்கள் தேவையான ஆற்றலை மைட்ரோகான்ட்ரியங்களிலிருந்து பெற்றுக்கொள்கின்றன எனவே மைட்ரோகான்ட்ரியாக்கள் செல்லின் ஆற்றல் நிலையங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு மைட்ரோகான்ட்ரியாவும் இரண்டு சவ்வினால் சூழப்பட்டிருக்கிறது இது உருளை வடிவில் காணப்படுகிறது இதில் உள்சவ்வு மற்றும் வெளிசவ்வு என இரண்டு சவ்வுகள் காணப்படுகிறது மைட்ரோகான்ட்ரியாவின் உட்புறத்தில் விரல் போன்ற நீச்சிகள் காணப்படுகிறது இந்த நீச்சிகள் கிறிஸ்டே என்று அழைக்கப்படுகிறது இதில்தான் ஏடிபிக்கள் உருவாக்கப்படுகிறது செல்ஸ் வாசித்தல் மைட்ரோகான்ட்ரியாவில் நடைபெறுகிறது பசுங்கணியங்கள் தாவர செல்களில் மட்டும் காணப்படுகிறது இதன் முக்கிய பணி ஒளிச்சேர்க்கை சூரியனிலிருந்து கிடைக்கும் ஒளியாற்றலை வேதியாற்றலாக மாற்றுகிறது இதற்கு தேவையான குளோரோஃபில் நிரமி பசுங்கணியங்களில் உள்ள தைலக்காய்டுகள் எனப்படும் தட்டு வடிவிலான பைகளில் காணப்படுகிறது பகல் பொழுதில் ஒளிச்சேர்க்கை செய்து உணவு உற்பத்தியை தாவரங்கள் செய்கின்றன கோல்கி உறுப்புகள் கமிலியோ கோல்கி என்பவரால் முதன் முதலில் விவரிக்கப்பட்டது லைசோசோம்களின் உருவாக்கத்தில் பங்கு பெறுகின்றன செல் சுவர் செல் சவ்வின் உற்பத்திக்கும் இது காரணமாக உள்ளது ஐபோசோம்கள் இவை என்டோப்ளாஸ்டிக் வலைப்பிணத்தில் ஒட்டி காணப்படுகிறது இதன் முக்கிய பணி 
புரத உற்பத்தி பிளாஸ்மா சவ்வு இது ஒரு மெல்லிய சவ்வு உயிருள்ள அனைத்து செல்களிலும் இது காணப்படுகிறது செல்லுக்கு உள்ளே மற்றும் வெளியே பொருட்கள் கடத்தப்படுவதை இது முறைப்படுத்துகிறது டிஎன்ஏ டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளிக் கமிலம் இது அனைத்து உயிரினங்களின் மரபுப் பொருளாக செயல்படுகிறது ஒரு செல்லின் உட்குறுவில் உள்ள குரோமோசோம்களில் டிஎன்ஏக்கள் மடித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன டிஎன்ஏக்கள் குரோமோசோம்களில் காணப்படுகிறது ஒவ்வொரு உயிரினமும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான குரோமோசோம்களை பெற்றிருக்கிறது டிஎன்ஏக்கள் ஒரு இரட்டை திரு வடிவிலான அமைப்பை பெற்றுள்ளது இந்த இரட்டை திரு வடிவிலான அமைப்பில் நியூக்ளியோடைடுகள் காணப்படுகிறது இந்த நியூக்ளியோடைடுகள் நான்கு வகைப்படுகின்றன அவை அடினைன் தயமின் சைட்டோசின் மற்றும் குவானை இந்த திரு வடிவிலான அமைப்பை பாஸ்பேட் பிணைப்புகள் மற்றும் நைட்ரஜன் மற்றும் ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகள் ஸ்திரப்படுத்துகிறது டிஎன்ஏ உயிரின் பண்பலன்களை கட்டுப்படுத்துகிறது செல்லை பற்றி படிக்கும் அறிவியல் பிரிவு செல்லியல் அல்லது சைட்டாலஜி என்று அழைக்கப்படுகிறது செல் உயிரினங்களின் அடிப்படை அழகு செல்லுள்ள நுண்ணங்கங்கள் சைட்டோபாசத்தில் புதைந்து காணப்படுகிறது செல் நுண்ணங்கங்கள் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி பணிகளை மேற்கொள்கிறது உட்கரு செல்லின் செயல்களை கட்டுப்படுத்துகிறது செல்லுக்கு தேவையான ஆற்றலை மைட்ரோகான்ட்ரியா சுவாசித்தல் செயலின் மூலம் வெளிப்படுத்துகிறது பசுங்கணியங்கள் தாவர செல்களில் மட்டும் காணப்படுகின்றன இது ஒளிச்சேர்க்கை என்ற செயலின் மூலம் சூரிய ஆற்றலை வேதி ஆற்றலாக மாற்றுகிறது ரைபோசோம்கள் புரத உற்பத்தியில் பங்கேற்கிறது நன்றி